வெல்கம் டு மிச்சுட்ல சமையல் அறைங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு தித்திப்பான ரவா கேசரி ரெசிபி தாங்க இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவும் சிம்பிளாகவும் செஞ்சிடலாம் வாங்க எப்படி செய்து பார்க்கலாம் இன்னும் நீங்கள் மிச்சுட்லா சமையல் அறை சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் உங்களை தேடி வருங்க ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த கடாய் ஹீட் ஆகட்டும் இப்போ ஹீட் ஆயிடுச்சு நான் நெய் சேர்த்திக்க போகிறேன் இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்திக்கிறேன் நெய் உருகிருச்சு இப்போ நம்ம முந்திரி பருப்பு ஃபஸ்ட்டு சேர்த்திக்கலாம் இந்த முந்திரி பருப்பை சேர்த்திட்டு இது கொஞ்சம் கலர் மாறுற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ கொஞ்சம் கலர் மாறி இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ரைசின் சேர்த்திக்கலாம் உலர் திராட்சைன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா கிறிஸ்மஸ் பழம்னு அதை சேர்த்தி அதை வதக்கிக்கலாம் இந்த உலர் திராட்சை வந்து நல்லா பலூன் மாதிரி வீங்கி வர்ற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதே நெய்யில் வந்து நான் ஒரு கிளாஸ் ரவை எடுத்திருக்கேன் இந்த கிளாஸில் ஒரு கிளாஸ் தலையை தட்டி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை வந்து இந்த நெய்யில் சேர்த்திக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இந்த நெய்யிலே வந்து ரவை வதக்கி செஞ்சோம்னா டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்குங்க நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இது வந்து கருகக்கூடாது அதனால் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வறுத்து எடுத்துருங்க கொஞ்சம் ஸ்மெல்லும் அந்த கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆனால் போதும் இந்த ஸ்டேஜே போதும் இப்போ நல்லா கம கமன்னு வாசம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது கடாயை வச்சு இதில் நான் ஒரு கிளாஸ் ரவை எடுத்திருக்கேன் ஸோ வந்து அதுக்கு ரெண்டு பங்கு தண்ணி சேர்த்தணும் அதுக்கு பதிலாக நான் ஒரு கிளாஸ் பால் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் ரிச்சாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் அடுத்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்திக்கிறேன் ஒரு கிளாஸ் ரவைக்கு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்ததுக்கு பதிலாக ஒரு கிளாஸ் பால் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இது ஹீட் ஆகட்டும் இப்போ ஹீட் ஆயிடுச்சு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரவையை அந்த வதக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா நெய்யில் சேர்த்து அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தி கிளறிக்கிறேன் இந்த பாலில் மொத்தமாக போட்டிங்கன்னா கட்டி பிடிச்சிரும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கோங்க சேர்த்தி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க பாருங்கள் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு கட்டி சேராமல் நல்லா கலந்து விடுங்க இது கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த ரவை வந்து வேகட்டும் இல்லாட்டி அப்படி ஒரு மாதிரி வாயில் தட்டுப்படும் இப்போ நல்லா ரவை வெந்துருச்சு சுருண்டு வந்துருச்சு இப்போ வந்து நான் இதில் ஜீனி சேர்த்திக்கிறேன் சுகரை வந்து மொத்தமாக சேர்த்தாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கோங்க சேர்த்து கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இதில் வந்து நம்ம ஒரு கிளாஸ் ரவை எடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ரெண்டரை பங்கு ஜீனி சேர்த்திக்கிறேன் ஸோ ரெண்டரை கிளாஸ் அதே கிளாஸில் மெசர் பண்ணி இந்த ஜீனி சேர்த்திக்கிறேன் இப்போ நல்லா அதை கிளறி விட்டுருங்க சுகர் மெல்ட் ஆகணும் நம்ம கிளரும் போது கட்டி பிடிக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா தாராளமாக நீங்கள் கரண்டியை வச்சு மசிச்சு விட்டுடலாம் இல்லை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நசுக்கி விட்டிங்கனாலே அந்த கட்டி எல்லாம் மசிஞ்சிரும் நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ நல்லா கலந்து விட்டாச்சு நான் இதில் வந்து ஆரஞ்ச் கலர் ஃபுட் கலர் இன்றைக்கி நான் சேர்த்திக்கிறேன் அதையும் சேர்த்திட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஆரஞ்ச் கலரில் மாறிடுச்சு நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் வந்து சுற்றியில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து குக் பண்ணுறேன் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணுங்க இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் நெய் வந்து மறுபடியும் சேர்த்திக்கிறேன் மறுபடியும் குக் பண்ணும் நல்லா இது நல்லா கெட்டிப்படணும் ஒட்டாமல் வரணும் அந்த அளவுக்கு சுருண்டு வர்ற அளவுக்கு நம்ம குக் பண்ணுங்க 
இப்போ கொஞ்சம் கெட்டிப்பட்டுருச்சு இதில் வந்து நான் ஏலக்காய் சேர்க்காமல் ஏலக்காய் தூளாக சேர்த்திக்கிறேன் இது வந்து ஏற்கனவே நான் நெய்யில் வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏலக்காய் தூள் அரை டீஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறேன் பாருங்கள் கெட்டிப்படுறது உங்களுக்கே தெரியுது முத தண்ணியாக இருந்தது நல்லா கெட்டிப்பட ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து மறுபடியும் இந்த கடைசியாக அந்த ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்க கேஷ்யூ நட்ஸையும் சேர்த்திட்டு இது கூடவே வந்து நான் ஒரு டீஸ்பூன் மறுபடியும் நெய் சேர்த்திக்கிறேங்க இது நெய் நிறைய சேர்த்து இது செஞ்சிங்கன்னா டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குங்க ரொம்ப தித்திப்பாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் ஒட்டாம் வர அளவுக்கு ஆயிடுச்சு நல்லா சுருண்டு வருது ஒரு டூ மினிட்ஸில் இது ரெடி ஆயிரும் பாருங்க நல்லா சுருண்டுருச்சு இப்போ இலக்கமாக தான் இருக்கு ஆனால் இது ஆறுச்சுனா இதுவே நல்லா கெட்டிப்படும் இன்னும் கெட்டி ஆக்குனீங்கன்னா ரொம்ப கெட்டி ஆயிரும் ஸோ வந்து இந்த ஸ்டேஜ்லேயே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பிளேட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் நம்மளோட ரவா கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சு பிளேட்டுக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் பார்க்கவே எம்மியாக இருக்கு இது குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு பங்கு ரவைக்கு எப்பயுமே ரெண்டரை பங்கு ஜீனி சேர்த்து செய்வோம் உங்கள் வீட்டில் எப்படியோ கூட்டி குறைச்சி நீங்கள் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்திக்கோங்க ரொம்ப ஈஸி அண்ட் சிம்பிளான ரெசிபி தான் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என் வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் மறந்துடாமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் அண்டில் ஐ மீன் இட்ஸ் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் மிச்சுட்லா தேங்க்யூ பாய்